ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഡസിൻ മീൻ ഏതൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാപ്പ് ദാറ്റ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ പോവാം അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാലം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംരംഭങ്ങളെ പറ്റി എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ പോകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഒത്തിരി ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇപ്പൊ തന്നെ എട്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പലതും ഇതിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ പടങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്ത പടങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പതിയെ ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കാം എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് പുതിയ കാലം നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മൾ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം തീ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടായി തീ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് മുമ്പത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു പുതിയൊരു സംഗതി അത്രയും കാലം നമ്മൾ പതിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നെടുത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണ് അടുത്ത വലിയ മാറ്റം ഞാൻ എല്ലാം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പല പലതും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കാണും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്ത വലിയൊരു മാറ്റം മേ ബി വീലിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അത് ഭയങ്കര വലിയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ പതിയെ പരിണാമത്തിന് വിധേയമാവുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാലത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ പുതിയൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് റെഫറിംഗ് ടു നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ മാറ്റം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് യന്ത്രങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വാക്ക് കോഗ്നിറ്റീവ് യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കോഗ്നിറ്റീവ് യന്ത്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അതിലേക്ക് വരികയാണ് സിന്തറ്റിക് ബയോളജി അങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് സിന്തറ്റിക് ബയോളജി ആണ് സിന്തറ്റിക് ബയോളജി അറിയാം എല്ലാം നിങ്ങൾ പല സെഷൻസിൽ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കാലമായി കേൾക്കുന്ന കുറെ ടേംസ് ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് ബയോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനറ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വാക്ക് സിന്തറ്റിക് ബയോളജി എന്ന പേരിൽ ലോകത്ത് രൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ബയോളജി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മുമ്പ് തൊട്ടേ കേൾക്കുന്ന ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മള് സങ്കരയിനം വിത്തും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഡി എൻ എ പുതിയ ഡി എൻ എസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ ജീവി വർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് സയൻസ് ഇപ്പോ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായിട്ടാവാം ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാവാം ചിലപ്പോൾ ഊർജാവശ്യം ആൽഗകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഊർജാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവാം ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഓരോ വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും എനിക്ക് പോകാൻ അത്ര എക്സ്പെർട്ടൈസ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഇല്ല താൻ പുതിയ മരുന്നിനങ്ങൾ വരുന്നു പുതിയ മരുന്നുകൾ ഈ സിന്തറ്റിക് ബയോളജിയുടെ റിസൾട്ടുകളായിട്ട് പുതിയ മരുന്നുകൾ ലോകത്തുണ്ടാവുന്നു വേഗത്തിൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അസുഖങ്ങൾക്ക് പുതുതലമുറ വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ കേട്ട വിത്തിനങ്ങളെക്കാൾ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പുതിയ
രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് യന്ത്രങ്ങൾ അതായത് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അറിവും കഴിവും സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു ആ അതില് നമ്മളിപ്പോ പൊതുവേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വരാ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്ന പുതിയൊരു സാധനം ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ജനറൽ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചിലപ്പോ പഴയ ടേമില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ക്ലാസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കാണും എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഫോർ പെർട്ടിക്കുലർ യൂസ് കേസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആവാം ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവാം അതെല്ലാം അതിനൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അത് സ്പെസിഫിക് യൂസ് കേസസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലി ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യർക്ക് പല കഴിവുകൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് പോലെ യന്ത്രങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നോളജും സെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഐ ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ റോബോട്ടിക്സും സെൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ മനുഷ്യര് ഭാവനയിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും വളരെ ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എസ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മള് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള് അതുവരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാൻ കം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുക സ്വാധീനിക്കുക എന്നൊന്നും അറിയാതിരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യരെ പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുതുകാലത്തെ സംരംഭകത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് പുതുകാലത്ത് സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലും നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഇൻസ്റ്റൻസസ് കാണാൻ പറ്റും സസ്റ്റൈനബിൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് പുതുതായി വരുന്നു റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ സോളാർ എനർജി റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ സോളാർ എനർജി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായി മാറുന്നു അതൊരു കോമൺ ആളുകളുടെ വീടുകളിലെ ഒരു കോമൺ ഒരു അപ്ലയൻസ് ആയി മാറുന്നു അപ്പോ അതിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ചസിന് നമ്മൾ പതിയെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ചസ് സോളാർ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പാനലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കെമിസ്ട്രിയും അതിനു പിന്നിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചലഞ്ചസിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വരുന്നു ഫുഡ് ടെക്നോളജി അത് വലിയൊരു വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഞാൻ ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും കൃഷി കാർഷിക സംരംഭങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യബന്ധനം വഴി വരുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഫുഡിനെ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ടേബിളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു മോർ ആൻഡ് മോർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായി വരുന്നു ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇസ് ബിക്കമിങ് മോർ പേഴ്സണലൈസ് ഹെൽത്ത് കെയർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പൊതു ജനാരോഗ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു കാരണം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീനോം സീക്വൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്യാവുന്ന ലോകത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകം ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിലാക്കി ആ മനുഷ്യന്റെ ജീനോ
അത് വരുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബിക്കമിങ് വെരി വെരി ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നു നമ്മൾ ഡീസൽ കാറുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംഗതികളിൽ നിന്നും മാറുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു വൈദ്യുതി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പുതുകാലത്തെ സംരംഭങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഉപറൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബേസ്ഡ് സംഗതികൾ വരുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം മേടിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാകുന്നു നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാകുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതം എല്ലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓറിയൻറ്റഡ് ആകുന്നു കാറ് റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഇതെല്ലാം പുതിയ കുറെ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സർക്കുലർ എക്കോണമി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാന കമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സർക്കുലർ സർക്കുലർ എക്കോണമി നമുക്ക് അതുമൊക്കെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ സാധ്യതകളിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി എഡ് ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതുവരെ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ലാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ടെക്നോളജി എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം കൊണ്ടാടുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംരംഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ കാണിച്ച് ഇത് എട്ടക്കാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ടൂളുകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ എഡ് ടെക്നോളജി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടെക്നോളജി എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇനിയത്തെ കാലം വേറെയാണ് ഇത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സംഗതികൾ മാറുന്നു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി കുട്ടി മെഷീനുമായി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി അടുത്തിരുന്ന് ടീച്ചർമാർ മേ ബി ഒരു മെന്റർ റോളിലേക്ക് മാത്രം മാറുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്നു ഞാൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഇത് ഒക്കെയാണ് പൊതുകാലത്ത് വരാൻ പോകുന്ന സംരംഭങ്ങൾ എന്നൊരു സൂചന തന്നിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു സബ്സെറ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ചിലത് ഞാൻ പറയാം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ വക്കിലാണ് ലോകം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഇവല്യൂഷൻ പോലെയല്ല ഇവല്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് സ്ലോ ചേഞ്ചസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടൂളുകളും പ്രോഡക്റ്റുകളും സർവീസുകളും ഒക്കെ ചിലപ്പോ മുഴുവനായി മാറി മറിയുന്ന അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തീ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ എന്ത് മാറ്റമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ എന്ത് മാറ്റമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നപ്പോ എന്ത് മാറ്റമാണോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് എന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ചില അനുരണനങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഈ സ ഈ സംഗതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുന്ദർ പിച്ചെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അവരുടെ അവരുടെ അംബ്രല്ലയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പഠിച്ച ചില സംഗതികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുകയാണ് ആ പ്രസന്റേഷനിലെ ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രസന്റേഷൻ വാസ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് അതിൽ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രിയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം റെറ്റിനകളുടെ റെറ്റിനയുടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജുകൾ ഗൂഗിളിന് കൊടുത്തത് ആ റെസൊല്യൂഷൻ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജുകളിൽ നിന്ന് റെറ്റിനയുടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജിൽ നിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ആ മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഒരു റെറ്റിനയുടെ ഇമേജ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ വയസ്സ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവര് ആ പ്രഡിക്ഷന്റെ അതായത് പ്രഡിക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് വൺ ഇയർ എന്ന് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ വയസ്സ്
പ്രത്യേകിച്ചും കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവര് പബ്ലിക് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ പറയാ അളയിലുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വലിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ഇതിനർത്ഥം ലോകം പുതിയ അന്ന് തന്നെ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്ന മോഡ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിലേക്കാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് അളക്കുന്ന രീതി ഒരു പക്ഷെ ഇ സി ജി എടുക്കും ഇ സി ജി എടുത്തിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇ സി ജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണം ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ വേനി കൂടെ കടത്തി വിട്ട് അകത്തുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന മോഡലാണ് ഇതിനെ മൊത്തമായി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സുകൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ലോകം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം അതില് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വേറൊരു സംഗതി ഞാൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൾട്ടിവേറ്റഡ് മാംസമാണ് ഇതിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ യു എസിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഒക്കെ ലാബ് ഗ്രോൺ മീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോയിരുന്നു നിങ്ങളോട് സിന്തറ്റിക് ബയോളജിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ അവരതിൽ കുറെ ടേംസ് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടേംസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ സേഫ് ഹെൽത്തി എൻവയറൺമെന്റലി ഫ്രണ്ട്ലി മീറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് അപ്പോ ഇത് ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്കുള്ള കാൽവയ്പാണ് കാരണം ഇത് ലാബിൽ മീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ആ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുത്ത മാംസം നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവികളുടെയും ആഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാമെന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്ന നമുക്കറിയാം വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ മീഡിയൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ്ലോബ് ഈസ് റൈറ്റ് നോ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കന്നുകാലി കാറ്റിൽ വളർത്തലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ അടുത്ത ഒരു സംഗതിക്കുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് മെഷീൻ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ മെഷീനുമായിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും നമ്മള് മൗസ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഓഡിയോ വോയിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഈ ഇത്തരം ബ്രെയിനും മെഷീനുമായി ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ദ വെർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എ വൈൽ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് ഞാനും ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്ട് ഭാഗമായി ഇതുപോലെ അപ്പം ഇതില് എന്റെ എന്റെ ഭാഗം വന്നത് ഐവസ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കണ്ണിന് കുഴപ്പമുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ പെട്ട് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് കാണാനായി ഒരു ഒരു ക്യാമറ ക്യാമറ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കണ്ണടയിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ വീഡിയോ സ്ട്രീം എടുത്ത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തലയിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ചിപ്പ് ഈ തലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ക്യാമറ എന്നുള്ള ഫീഡ് ആ ചിപ്പിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ചിപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന അന്തരായ മനുഷ്യർക്ക് ചിലപ്പോ ലോകം കാണാനുള്ള ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള അവസരം മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു ദാറ്റ് എക്സെറ്റ് നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ പോകുന്നത് വളരെ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയത് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നൊരു ചെറിയൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ എ ഐ അമേസിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് എ ഐ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ എസ്പെഷ്യലി
വൺ ഓഫ് ദി എന്താ പറയാ ഒരു ബേസിക് ലെസൺസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഫിബിനോജി സീരീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജി പിക്കെ കൊണ്ട് അതിന്റെ അത്ഗരിതം എഴുതിച്ചിരിക്കുക അത്ഗരിതം എഴുതിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കൂടെ ചേർത്തു പ്രിന്റ് ഫിബിനോജി സീരീസ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഫിബിനോജി അപ്പോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഡു ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ആ മോഡല് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചു തരും ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫിബിനോച്ചി സീരീസിനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനോട് മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുമ്പോ പ്രോഗ്രാമർ എന്താണോ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ മെഷീന് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമർമാരൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതി തരും എന്റെ ഉദ്ദേശം അതുമായിരുന്നില്ല കോഡ് എഴുതി കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു കോംപ്ലക്സ് അത്ഗരിതം അതായത് മനുഷ്യൻ തലച്ചോറ് വെച്ച് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പല പ്രോബ്ലത്തിനും നമ്മൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ഗരിതംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അത്ഗരിതം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇഫ് ഡാറ്റ ഇസ് ദർ സഫിഷ്യന്റ് ഡാറ്റ ഇസ് ദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ദിസ് അതായത് ഇന്നുവരെ ലോകത്തില്ലാത്ത അത്ഗരിതംസും ചിലപ്പോ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂസിന്റെ അത്ഗരിതംസും ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എ ഐക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലോകം അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാമർമാരുടെ പണി പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ശരിയാണ് പ്രോഗ്രാമർ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമർ എന്നും പ്രോഗ്രാമർ അല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ലോകത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഡിവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാവ് എന്നൊരു അറിയാത്തവരും എന്നുള്ളതല്ല അത് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ടെക്നോളജിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആക്സസബിലിറ്റി പ്രശ്നം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടു തരം ആൾക്കാർ ലോകത്ത് വന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാവുന്നവരും പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാത്തവരും എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി അറിയാവുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് ഇതുവരെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മ സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഇപ്പോ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്നുള്ളത് അത് ആക്സസബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിച്ചാണ് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും എന്നുള്ള രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ മെഷീന്റെ അടുത്തേക്ക് മെഷീനിലേക്ക് നമുക്ക് മെഷീനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരുന്നു ആ ഇന്റർഫേസ് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വന്നതോടെ ആ ഇന്റർഫേസ് ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ ഗുണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി പഠിച്ച ഇതിനു വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാം മുമ്പ് അത് പ്രോഗ്രാമറുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരു ജോലി ഇപ്പോ മാറുകയാണ് മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമറുടെ സഹായമില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടൂളിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം
പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് പറയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ വേണം കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ വേണം കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അത് കിച്ചണിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആവാം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവിധി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആവാം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായി ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുട്ടിക്ക് തൊട്ടു പുറകെ അതിന്റെ തൊട്ടു പുറകെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഹിസ്റ്ററിയോ ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യത ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ എന്താണ് പാമ്പ് വിഴുങ്ങുന്ന ആ ഒരു കഥയുമായിട്ട് എന്തോ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചർമാരൊക്കെ പറയാറ് അതുപോലത്തെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സാധനമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ടൂൾ അപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കെമിസ്ട്രി അതിനോട് ചോദിക്കാം അത് എനിക്ക് ഉത്തരം തരും നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ആ എക്സ്പെരിമെന്റിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഒബ്ജക്റ്റീവും ഒക്കെ അവൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ആ കോൺസെപ്റ്റ് അവൻ പറഞ്ഞിരും ഇപ്പോ ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പണ്ടാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രോഗ്രാമറിന്റെ സഹായം വേണം പിന്നെ ഇതിന് മാത്രം കണ്ടന്റ് വേണം അതിന്റെ ഡാറ്റാ ബേസ് വേണം സോ ലോകത്തുള്ള ഡാറ്റ മുഴുവൻ എടുത്ത് ഇവൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമറുടെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ലോകം മാറുക ഇനി ജനറിക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അതിൽ നിന്ന് ലോകം മാറി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലേക്ക് മാറുന്നു അത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ വേറെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ചില സംഗതികളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആക്സസ് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സംഗതികൾ വരാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് മാറുകയാണ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ചക്രവും തീയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലുള്ള വലിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പല സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പൊതുവായ വെല്ലുവിളിയാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിന് ഭയങ്കര അജയിലാണ് ഈ പരിപാടി ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗതിവേഗം കൂടുതലാണ് മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അജയിലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അതിന് പറ്റിയ മലയാളം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മാറ്റങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഐഫോൺ ആപ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയമാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ഐഫോണും ഒരെണ്ണം അയച്ചു വന്നു അയച്ചു വന്നു അത് ഐഫോൺ ത്രീ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണാണ് ഐഫോൺ ത്രീ ജി എസ് ആ ഫോൺ അയച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോയ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലർ ഇൻ അമേരിക്ക നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് നോക്കാം വന്നപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ ഈ ഐഫോണിന് നമ്മുടെ സെൽഫി ക്യാമറ ഇല്ല സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ വീഡിയോ നോക്കി സ്ക്രീനും നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സെൽഫി ക്യാമറ ഇല്ലാതാണ് ത്രീ ജി എസ് വന്നിര
ഞാനൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ആഡ് ഓൺ പോലെ ഒരു സാധനം ഐഫോണിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിത് സാധിച്ചു നമ്മുടെ ടീം അതിന് കേപ്പബിളായി അതായത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് മേടിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലഗ് പോലെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിറർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഞാനത് കൊടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു അയച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ ഈ സംഭവം എല്ലാം ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മാസം എടുത്തു എനിക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഐഫോൺ പുതിയത് ഐഫോൺ ഫോർ വന്നു വിത്ത് ദ സെൽഫി ക്യാമറ ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വേഗത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിച്ചോളൂ ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം വളരെ അത് ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ് ആ വെല്ലുവിളി അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടൂൾ വരും ആ ടൂൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ടിനെ മുഴുവൻ എന്താ പറയാ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയുന്ന ഒരു മാറ്റമായി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ മാൻ പവർ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി മൂന്നാമത്തത് കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്മൾ വെറ്ററൻസിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലോ ഉള്ള നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്കിലുള്ള വെറ്ററൻസിനെ കാണുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വെറ്ററൻസിനെ പോലെ അല്ല കേരളം കേരളത്തിലെ വെറ്ററൻസ്മാർ ആരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഹഡിൽ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഇവന്റില് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അതൊരു വലിയ മേ ബി പത്ത് പതിനായിരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരു കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഹഡിൽ കേരള അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെറ്ററൻസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആൾക്കാരെ മെൻഡർമാരായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് വ്യത്യാസം കാണാവുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മെൻഡർമാരായിട്ടാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോട് സഹകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓണ്ടർപ്രണർമാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ നമ്മുടെ പൊതുവായ കേരളത്തിലെ നമുക്ക് അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് നല്ല ഇൻഡസ്ട്രികൾ വർക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട് അവരിൽ പലരും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ കാണാറില്ല അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം അവരുടെ അറിവും നോളജും അവരുടെ അറിവും അവരുടെ വിവേകവും ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രധാനമായും അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് മെൻഡർമാരുടെ ഒരു കുറവാണ് മൂന്നാമത്തത് ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള രീതി നമ്മൾ ആ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബാക്കി മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ട് പുറകോട്ട് വലിയ ആ വലി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ പുതിയ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ ആ എക്സ്പോഷർ ിലുള്ള കുറവിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് മെൻഡർമാരുള്ളത് കാര്യം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോകവിജയം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അവർ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അവര് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ഈ മെൻഡർമാരുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മെൻഡർമാര് മെൻഡർമാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ അക്കാഡമിയ അതിലൊക്കെ ജീവിച്ച് വലിയ നോളജും
കേരളത്തിലെ സംരംഭക സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മള് അർബനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതായത് കേരളം ആസ് സച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അർബനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഫോക്കസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് കേരളം നിലനിൽക്കുക ഇങ്ങനെ പോയാൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ പല സംഗതികളിലും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വലിയ മേഖലയാണ് കേരളം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരും നമ്മൾ പല സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസ് നമ്മൾ പല കഥകളും പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സംഗതികൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ ആൾക്കാർ ചെറിയ പക്ഷെ സ്കെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളം മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ഇതിനകത്തും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ അതുപോലെ പൊതുഗതാഗതം പൊതുഗതാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ മാത്രം ഒരു സംഗതിയായിട്ട് കാണുകയും സർക്കാരിനെ മാത്രം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട് അത് അതിലും നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അതായത് സർക്കാരിന് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനപ്പുറം പ്രൈവറ്റ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ വരേണ്ട സ്ഥലമാണ് പൊതുഗതാഗതം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് എനിക്കറിയില്ല പോളിസി ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി വൈസ് പക്ഷെ പൊതുഗതാഗതം റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് പല പല ചെറിയ സംഗതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പലതും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള മോഡലിലാണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉദാഹരണം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം പല രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ മറ്റ് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആലപ്പുഴയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം കാര്യം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നല്ലൊരു മാലിന്യ സംസ്കരണ മോഡൽ ചെറുതെങ്കിലും ഉള്ളത് ആലപ്പുഴയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി എല്ലായിടത്തെയും മാലിന്യ സംസ്കരണ മോഡലുകൾ പുതുതായി റീവാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി സാധ്യതകളുണ്ട് ഊബറൈസേഷൻ ഓബറൈസേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഊബറൈസേഷനിൽ ഊബറൈസേഷൻ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടിയിൽ കുറെ അധികം പേര് അവരുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഊബർ കാറുകൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ കാർ ഓണേഴ്സിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഊബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അവര് നമുക്ക് കാറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പബ്ലിക്കിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കസ്റ്റമറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും ഊബറൈസേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പല പ്രോബ്ലംസിനെയും അത് ഗതാഗതമായിക്കോട്ടെ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പലയിടത്തും കൃഷിയിലൊക്കെ വളരെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ സർക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ കെ എസ് എസ് പി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പല പല സംഗതികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ഫോർ ദം അവരൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ നല്ല ഒരു സാധ്യത അതായത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ബേസ്ഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ് അതുപോലുള്ള കേരളത്തിലെ സംഗതികൾ കേരളത്തിൽ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോ മാറി ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വിറ്റു പോകാവുന്ന സംഗതികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണക്ക് ഇന്നലെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ കേരളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലെ സംഗതികൾ ചീഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യം അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമ്മൾ വലിയ കേരള മോഡലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാടുന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പുതിയ ചലഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
അത് എന്ത് റിസോഴ്സ് ആവാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആവാം അതിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി സംഗതികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പല സംഗതികളെയും ചിലപ്പോൾ മോശമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിത്തിങ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് ഒപ്റ്റിമമായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നല്ല അതിന് പറ്റിയ ടൂളുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളില്ല മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തന്നെ പല സ്വഭാവം അത് എന്ത് ഏത് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോഴും സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഓപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വഴിയാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മോഡൽ കേരള മോഡലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്ന ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയായി പറയുന്ന ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ആണ് ഞാൻ അതിനെതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെ ഈ ഓപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷന് പറ്റുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അത് സർക്കാരിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഓപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമുക്ക് അൺഅഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ കണക്കൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുമെന്നതിനപ്പുറം അതിനെ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമമായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കേരളം ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർ ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് നമ്മുടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ എന്താ പറയുക ടൂറിസം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ആളുകൾക്ക് വന്നാൽ താമസിച്ചു പോകാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിമ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വിൽ ബി എ ബിഗ് തിങ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആവുന്നതിലും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാര്യം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വെറുതെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതിനും അല്ലെ കെട്ടിടങ്ങളും പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഒക്കെ പിന്നെയും വലുതാവുന്നതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോപ്പർ ആക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വരണം ടൂറിസം ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആയത് ജെറിയാട്രിക് കെയർ ഐ എം വെരി മച്ച് എന്താ പറയാ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കാര്യം കേരളം വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും ചൈനയൊക്കെ മാറ്റാൻ ചൈന ജപ്പാനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വരാവുന്ന കേരളത്തിന് വരാവുന്ന ഒരു സംഗതി ജെറിയാട്രിക് കെയർ ആണ് ജെറിയാട്രിക് കെയറും പാലിയേറ്റിക് കെയറും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഏജിങ്ങിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ സംരംഭങ്ങളെ പറ്റി ഒരു മാറ്റം പുതിയ മാറ്റം വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും കൂടും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ലോഞ്ചിവിറ്റിയിൽ പുതിയ മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ സഹായമാകാം പുതിയ ഡി എൻ എയിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹായമാകാം ആ സമയത്ത് ജെറിയാട്രിക് കെയർ വിൽ ബി എ ചലഞ്ചിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് പാലിയറ്റിക് കെയർ വലിയ മോഡലുകൾ പുതിയ നല്ല സാധ്യതകളും മോഡലുകളും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ടെക്നോളജി ഓറിയന്റഡുമാണ് വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ആ ടെക്നോളജി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്ത് കെയറിലും ജെറിയാട്രിക് കെയറിലും പാലിയേറ്റിക് കെയറിലും ഒത്തിരി സംഗതികൾക്ക് കേരളം സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൾച്ചറും ആർട്ടും ഇത് നമുക്കറിയാം കേരളം വളരെ കൾച്ചറലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു സംരംഭമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലുള്ള സംഗതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ടൂറിസം അസോസിയേറ്റഡ് സംഗതികളുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കൾച്ചറിനെയും ആർട്ടിനെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ്
ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഉൽപാദകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പ്രോപ്പറായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു സാധ്യത തുറക്കുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി ഇതിനകത്ത് അവസാനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ എന്താ പറയുക ഹ്യൂജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അത് എഴുതിയത് പകരം നമ്മുടെ ഇവിടെ മത്സ്യമേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉൽപാദനം എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം ഞാൻ മത്സ്യമേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് മത്സ്യമേഖലയിൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസം വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹ്യൂജ് ഉൽപാദനത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യോ അതിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ മെക്കാനിസമോ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് മെക്കാനിസമോ നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം കേരളത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസം അവര് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച മത്സ്യ ഇനമായ മത്തി തെങ്ങിന് വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗതികേടിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അപ്പോ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള സംഗതികൾ വരേണ്ടതുണ്ട് സാനിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇനിയും സാനിറ്റേഷനിൽ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസും ഒക്കെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എഡ്യൂടെക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഡ്യൂടെക്കിൽ ടെക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഒരു സംവിധാനം ആണ് ഇതുവരെ എഡ്യൂടെക്കിൽ ഉള്ളത് എഡ്യൂടെക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ചാറ്റ് ജി പി പോലുള്ള ടൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു അതായത് ഇന്റർഫേസിങ് ഉണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് പോയിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരു ജി പി ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ ജി പി ടി എന്ന് തന്നെ അവർ വിളിക്കുന്നത് ആ ജി പി ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട രീതി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പുതിയ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് സാധ്യതകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എട്ടക് സംരംഭങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ എട്ടക് സംരംഭങ്ങളെല്ലാം ഏതെടുത്താൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി എട്ടക് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് ടെക്നോളജി ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരേ കാര്യമാണ് കുറെ വീഡിയോസ് കുറെ പോളിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതിനപ്പുറം ഒരു എട്ടക് ഒരു സംഗതി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതിന് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈഗർ ടു ഗെയിൻ നോളജ് and eager to reach in a career so nammal adilekku endha pare engineering entrance pass avanam medical entrance pass avanam psc parisha pass avanam aa oru saadhyatha munnil kaanunna kondu adin anusarichulla pandathe guide gal online aayittundennu pandathe guide gal allengil teacher maari padipikkunna tutorial gal allengil oru parallel college il padipichondirunna class online aayi allengil video aayi maari ennadine appuram technology edutech il vannittilla ഇനിയാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പുതിയ കാലത്ത് ഒരു കേരള മോഡൽ സംരംഭക സാധ്യത ഉണ്ട് കേരള മോഡൽ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേരള മോഡലിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം സാർവത്രികമായി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സംഗതികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി എന്തും ഞാൻ അതിനെ വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആശുപത്രി ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളതിന് പോലും കിട്ടിയ അവസരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ കേരള മോഡൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒത്തിരി ചൂഷണമുണ്ട് ഒരു ധാരണ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി എനിക്ക് പോകേണ്ട ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞാൻ ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തു ഊബറിൽ കയറി ഇരുന്ന പാടെ ആ ഊബർ ഓടിക്കുന്ന പയ്യൻ അവൻ അറിയാവുന്ന അവന്റെ ഹിന്ദിയിൽ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഊബർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാവാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് കാണിച്ച എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സാറേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മുന്നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ കിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ മേജർ ഷെയർ അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് ചില ഈ കുത്തകവൽക്കരണം നടന്നു പോയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ടെക്നോളജിയിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അതിന് സംശയമില്ല അത് പതിയെ ചൂഷണത്തിലേക്ക് പോകും കാര്യം നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ
വലിയ ടെക്നോളജി റോക്കറ്റ് സയൻസും ഇല്ല അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സംഗതികൾ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ലോക്കലി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് മാത്രമായ റീജിയണൽ ഇഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടേതായ സംരംഭങ്ങൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പം കെ എസ് എസ് പി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐ ആർ ടി സി വഴി മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റാക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റാക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സ്കെയിൽഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് മോർ പീപ്പിൾ ആ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ കാണുന്ന കോപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കോപ്പറേറ്റീവുകൾ ഒരു പ്രധാന റോൾ ഇതിനകത്ത് കാര്യം കോപ്പറേറ്റീവുകൾക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഈ മോഡലിൽ വലിയ പങ്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് ആ പണം ഞാൻ കാണുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവുകൾ ഇപ്പോ ഇതുപോലുള്ള റോളുകളിലേക്ക് ഓരോ കോപ്പറേറ്റീവും പ്രധാന കോപ്പറേറ്റീവുകളും ഇതുപോലുള്ള സംരംഭക സാധ്യത അവർക്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി ഇതുപോ ഇതുപോലുള്ള സംരംഭകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിച്ച് സംരംഭങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര് തന്നെ സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതിനെ മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ റീജിയണൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മോഡലാക്കി വെക്കാവുന്ന പുതിയൊരു ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പുതിയ മോഡൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു വലിയ സാധ്യതയുള്ള കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലോകം പെട്ടെന്ന് മാറുകയാണ് ആ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നാൽ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിരുന്ന പല നല്ല കാര്യങ്ങളും കേരള മോഡൽ വഴി നമ്മൾ അനുഭവിച്ച നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോഴും ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കുറെ പേര് കുറെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് ആ മനസ്സുള്ളവര് പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പൊ സംരംഭകരായിട്ട് വരുന്ന പലരും നമ്മൾ സംരംഭകരെ മോശമായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട അവർക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് പലതും ഒരു പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഓറിയന്റഡ് സപ്പോർട്ട് മാത്രം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെയുള്ള ക്യാപിറ്റലിന്റെ ക്ലച്ചസ് അവരുടെ മേലെ ഉണ്ടാവും ആ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ക്ലച്ചസിനെ അവരുടെ നല്ല മനസ്സാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മൊത്ത സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ക്ലച്ചസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് പറ്റിയ നല്ല സമയം അതേസമയം അവരും മെച്ചപ്പെടുന്ന ലോകം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില സംരംഭങ്ങൾക്ക് സാധ്യത നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഐ ടു വൺ അവർ റൈറ്റ് നൗ നൗ വി ക്യാൻ ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹലോ സാർ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഹലോ സാർ ആ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ സാറുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആദ്യം പറയാം ഓക്കെ സാറിനൊരു നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് അതായത് കോവിഡ് ടൈമിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ആ സമയത്ത് അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് സാറിന് ഒരു ഓൺലൈനിൽ ഒരു ഒരു അനുമോദന പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച ഞാനായിരുന്നു അത് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയുടെ അതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ലൂർദ് മാത എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സാറിന് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു സാറെ ചിലപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സാറേ ഞാന് എന്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എഡ്യൂടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാര്യം സാർ പറഞ്ഞു എഡ്യൂടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകള് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇത് വരുന്നില്ല അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അക്കാലത്തിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാത്തത് ടെക്നോളജി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറിയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് തോന്നും ഖാന അക്കാഡമി ദ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇൻ ടു ദർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഖാൻ അക്കാഡമിയില് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവര് എന്താ ബീറ്റ വെർഷൻ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതില് ഇപ്പൊ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്പത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് പേരെ ഇപ്പൊ സാറ് ഒരു അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണ്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഒരേ കണ്ടന്റ് ആണ് അവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്ഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും കേപ്പബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്പോ വരുന്ന സംഗതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവര് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റിസെപ്ഷന്റെ മോഡൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് സംതിങ് വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗിവ് യു യു വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് ടു അനദർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി ഫിസിക്കലി മാറ്റുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ യുവർ കേപ്പബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഖാൻ അക്കാഡമി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ അത് എട്ടക്കിൽ വരാവുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് വലിയ മാറ്റം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജി പി ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൂള് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൂളില് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിലെ സയന്റിഫിക് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ദെൻ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം So, that is now possible with the tech. We will not have a video in the past, we will not have a video in the past, we will not have a video. That is going to be different. This is why we have personalized education. Uh, that is going to happen soon. That is why we have to do this. That is why EduTech will be the uh, most uh, revolutionized thing going forward. That is why we have to do this. We will not have to do this EduTech company. Because it is not at all possible that നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള സംഗതികൾ വെച്ച് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളത് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം വരാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ഓഡിയോ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കട്ടായി സാറിന്റെ ഓഡിയോ കേൾക്കോ ആ പറഞ്ഞോളൂ സാർ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഓഡിയോ കട്ടായി അതായത് ഇപ്പം ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി അക്സസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയും അത് പോസിബിൾ ആണിപ്പോ നമ്മൾ പക്ഷെ ആരും അതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മേ ബി നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ആദ്യം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി നോളജ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഓരോരുത്തരുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിസെപ്ഷൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ആ സംഗതികളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് അവരെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ ചുവട് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാനത് കണ്ടത് വളരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഖാൻ അക്കാഡമിയുടെ ആ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കുട്ടിയെ ആ കുട്ടി പറയാണ് സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഗുണനെ പട്ടിയ നമ്മുടെ അങ്ങനെ പിറകോട്ട് പോയി അവനെ ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കും അവൻ കേപ്പബിൾ ആവുന്നവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വിതൗട്ട് ഹാവിങ് ദ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ മനുഷ്യർ അതിനകത്ത് ഇന്റർവീൻ ചെയ്തിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടെക്നോളജി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു മേഖല വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ
ക്യാപിറ്റൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബിസിനസ്സിനും പുതിയ ടെക്ക് ടെക്സ് ആക്കും ടെക്ക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സും അവരുടെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് സോ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ നടക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത് എപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ദ ടെക് കമ്പനീസ് ഹു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ അഡോപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഒരു സംശയമില്ല സാർ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചോട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യാപകന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു റോളാണ് ഒരു ഹ്യൂമൺ അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ ഉപരിയായിട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ പഠിക്കുകയും അതിലുപരി അയാളെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു റോളും കൂടെ അധ്യാപകനുണ്ട് ഹ്യൂമൺ അധ്യാപകനുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ എട്ടക്ക് പോലെയുള്ള എ ഐ ബേസ്ഡ് ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം സപ്ലിമെന്ററി ടൂൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അധ്യാപകനെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയല്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളെയല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെഷീനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ അല്ലെ മെഷീനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു വേർതിരിവിനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി ദേ വിൽ ബി ആക്ടേഴ്സ് എ മെന്റർ റാത്തർ ദൻ നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്ന ലെക്ചർ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മേ ബി സ്കൂൾ ഐ ഡോ നോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പക്ഷെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ ലെക്ചർ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർ താല്പര്യപ്പെടുക ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് മാത്രം തന്റെ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ വേറെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് വട്ട് എവർ ദേ ആർ ആ ഒരു ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതിയെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനോട് ആൻസർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അതും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് തിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കേരളം മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കാമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് പ്രോസസ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിനും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ ഓടിക്കാനുള്ള അത്രയും പണം ചെലവാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പതിയെ ഇപ്പം ഓരോരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ലൈക്സ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് സൂം ആൻഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിച്ച് റൺസ് ഓൺ ടൺസ് ഓഫ് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് മണി സോ വി കൻ നോട്ട് കോമ്പീറ്റ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദം ഇൻ ദ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് മേ ബി ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആദ്യ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും അതിലെ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായി മുസ്തഫ സുലൈമാന്റെ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മിങ് ഡേ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും തന്നെയല്ല എനിക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു ചർച്ച അടുത്ത കാലത്ത് ജോയി കേൾക്കാൻ അവസരപ്പെട്ടി അത് മുസ്തഫായും യുവാൻ അരേരയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് അതായത് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വിച്ച് യു ആർ റെഫറിംഗ് ടു അതില് സുലൈമാൻ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വി ഷുഡ് ഗീവ് ഓട്ടോണമി ടു ഓൾ ദീസ് അപ്പൊ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് സാധനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാധാരണകൾ മാറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഈ കേരള മാതൃക എന്നുള്ള ശുദ്ധ അസംബന്ധം നമ്മൾ ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നു നമ്മളൊരു മാതൃക എങ്ങനെയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെക്കാൾ പല മേഖലകളിൽ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം നിന്ന് ആവർത്തിച്ചൂടെ ജോയി പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേടുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ
നമ്മള് നമ്മുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ കേരള മാതൃക കേരള മാതൃക നിന്ന് ആവർത്തിക്കരുത് ശരിയല്ല ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിലില്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അട്ടപ്പാടി മുപ്പതിനായിരം പേരുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മള് നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ വളരെയേറെ ജോയി സുഭാഷൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തെ പോലെ ഇത്രയും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ല ഒരു ലോകത്ത് ഒരു പ്രദേശവും കാണത്തില്ല ഇപ്പൊ ജോയി ഞാൻ അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു മഴ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് കഴിയുക അപ്പൊ ഡ്രൈനേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ എവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് തമിഴ്നാടിന്റെ അത്രയും നല്ല പോലെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ബോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സോ അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ബിക്കം ഹംബിൾ നമ്മളെ ലോകത്തിന് മാതൃക ഒന്നും കാണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമായ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമീപനം നമ്മൾ അവലംബിക്കണം ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാതൃക അത് പിന്നെ കേരള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന പല വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആലപ്പുഴയിലെ മാതൃക പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മാതൃകകൾ ജനിക്കും ഞാൻ ജനിക്ക അസ്വസ്ഥത്തിന്റെ ആദ്യകാലം തൊട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം സസ്റ്റൈനബിളിറ്റി ആണ് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ സംരംഭകത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേരളം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന പല വാർത്തകളും അതിശോക്തി കലർന്ന ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ സർക്കാരിനെ ചീത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ വന്ന സംരംഭത്വം തുടങ്ങാൻ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വി ഹാവ് ടു ആസ് കേരളൈസ് വി ഷുഡ് ബിക്കം മോർ ഹംബിൾ നമ്മൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയ്ക്കൊന്നും ലോകത്തിന് മാതൃകയ്ക്കൊന്നും വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കഴിയുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അതിൽ നിന്ന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിനയത്തോടു കൂടി ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് could be could the advancements in frontier technologies potentially serve as the deterrent or means to prevent conflicts and wars <laughs> okay okay other than all the question and anil uh, i think i i will just comment on it uh, on my, uh, what i think about it i don't know whether it is and the way you end your abhipraya to matram kanda adi anil parnad technology nammal nuclear uh, weapons kandu pidichu ode war illa undayi nu parayarundu അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ വാറുകൾ ഭീകരമായ വാറുകളില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജീസ് വിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ മോസ്റ്റ്ലി പ്രിവെന്റ് തിങ്സ് ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ അനിലിന്റെ ആ ചോദ്യത്തോട് എന്റെ ആൻസർ യെസ് എന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യലി പോസിബിൾ കൂടുതൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല any sort of supports available in kerala for startup cs yes, cs yes, yes ah adu ah, okay ah, manoj manoj inde chodyam ah, startup gal ku ishtam pole support ip available aanu it is not like five years before anju varsham munbulla saadhyathagal alla adu kondana kerala thinu ishtam pole startup gal undavunnundu kerala thinulla startup gal chelathu sradhikkapedunnundu kerala thile startup gal kerala thinde startup mission is a possibility uh, everyone can any any entrepreneurship അത് സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് എവർ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലായി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടെക്നോളജി ഓണർഷിപ്പ് അങ്ങനെ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എനിത്തിങ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഫണ്ടിങ് പാനലിൽ ഒരു ദിവസം അംഗമായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ആണത് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ കണ്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഐ വോട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഒരെണ്ണം ഇതായിരുന്നു ഹീസ് മേക്കിംഗ് എന്താ കല്ലുമ്മക്കായ മസാല ഇട്ടത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഷെൽഫ് ലൈഫും ആയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സാർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നമ
ടു ത്രീ തിങ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ മെന്റർമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറ്റർ വെറ്ററൻ മെന്റർമാരുടെ കുറവ് നമുക്കുണ്ട് മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ തലമുറയിൽ അധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ മെന്ററിങ്ങിന് അവര് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഐഡിയ പോസിബിൾ സ്കെയിലിങ് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇസ് ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് തിങ്സ് റൈറ്റ് നോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദേ ആർ ഗിവിങ് കൊളാട്രൽ ഇല്ലാത്ത ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സീഡ് ഫണ്ടേഴ്സ് ഏഞ്ചൽസ് എവറി തിങ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം നൗ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് ആരും മടിക്കേണ്ടതില്ല ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ നമ്മളെപ്പോഴും കെ എസ് എസ് പിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമ്മളെപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ കോഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ആലപ്പുഴയിലെ തുമ്പൂർമുഴി മോഡൽ മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണ്ടർപ്രണർക്ക് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേർത്തലയിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കനാല് ക്ലീനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൗ ദ ബിക്കം എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അപ്പം ഇത് ഒരു സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വലിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സാധ്യതകളുള്ള സംഗതികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും പല സോഷ്യൽ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനോ നമ്മളതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു അതിനെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മോഡലിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത തേടേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലും അഗ്രി ഫുഡ്ടെക്കിലും ഒക്കെയുള്ള കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെക്കാൾ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ടെക്നോളജി ഈസ് അജൈൽ വെരി അജൈൽ റൈറ്റ് നോ ആ അജൈലിറ്റിയുടെ ഒപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി തലകൾ അത്ര ഒപ്പം ഓടി എത്തുമോന്ന് ഞാനിപ്പോ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെക്കാൾ വലിയ സാധ്യത ബാക്കി സംരംഭങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പം നല്ല സപ്പോർട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട് ഒരു മാറ്റത്തിന് ചിലപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഈ ടോക്ക് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു നോളജും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് നോ ഡു ഇറ്റ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാർ നമസ്കാരം സാറേ പിന്നെ സാറിന്റെ ഈ പുതിയ പുതിയ കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമീപ ഭാവിയിലെ ഈ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു വളരെ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ രീതിയിലുള്ളതാണ് അതിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതിന് അപ്പം അതിന് സാർ പല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ കല അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് സംരംഭകത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പൊതു അല്ലെങ്കിൽ സമീപ ഭാവിയിലുള്ള ഒരു സംരംഭകത്വം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഈ കൾച്ചറിനോടും ആർട്ടിനോടും മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ടെക്നോളജി സൈഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുവർ ചിത്രകല ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ രൂപങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ചുവർ ചിത്രകലയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ
നോട്ടർലി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയോ എറണാകുളമോ മാത്രല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് യു ആർ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗ്ലോബ് റൈറ്റ് നോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കല എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് റൈറ്റ് നോ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ വരെ നമ്മുടെ രാജ്യ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ സാധനങ്ങൾ വളരെ വളരെ വലിയ വിലയിൽ വിറ്റു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊമേഴ്സിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അത്തരം സംഗതികളിലേക്കാണ് ഞാൻ ചൂണ്ട് വരൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം ആ ചുവർ ചിത്രത്തെ പറ്റി പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഐ ന്യൂ വൺ ഗായ് ഹു ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ഹി ഈസ് ഓൾസോ മലയാളി he is running a platform for selling this and uh, uh, he was trying to sell uh, one of the raja ravi verma's original image original padam evidno avarude owner maar aro vikkan shramicha ayalde platform ikkude aanu appo naan adu shraddichathu i got a lot of endha paraya lot of enthusiasm from the global art enthusiasts appo naan paranjathu there is a possibility that ningalde kaiyilla kala ningalde kaiyilla culture you can you can commercialize it not losing it just commercialize and take the advantage of it adinulla saadhyatha ippolthe technology tharunnundu hello yes sir ende peru manoj nanu sir sir optimal resources utilization sir sojipichirunnu okay pakshe nammude ippa panchayathukalil polum very beginning utilization alle planning il polum ഇത്തരം ഡാറ്റ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും അത് സങ്കീർണതയൊക്കെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായിരിക്കാം എങ്കിൽ അത്തരം ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഓട്ടോമൈസേഷൻ എ ഐ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും ഞാന് ഞാനത് ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡില് പല എൻ്റെ ഇത് ചെറിയൊരു കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ ദേ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ടെക്നോളജി ഫോർ ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് ദിയർ റിസോഴ്സസ് എനി റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ഏത് നമ്മുടെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ബട്ട് വാട്ട് ദർ ഡൂയിങ് ഇസ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അവരൊരു ആശുപത്രിയാണ് ആ ആശുപത്രി ഫാർമസിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഒമ്പത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഫാർമസിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ക്യൂവിൽ വന്നിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ അത്രയും ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ഡിപ്ലോയ് പീപ്പിൾ ദേർ ഓക്കെ ഞാൻ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷനെ പറ്റി പറയാണ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഫാർമസി ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ഫാർമസിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളെ നിയമിച്ചാൽ അവര് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ ജോലി ചെയ്യും പോകുന്നു വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ എന്താ പറയാ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫോം ചെയ്താൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ദേ വിൽ ഡിപ്ലോയ് പീപ്പിൾ ഓർ ടെക്നോളജി ദർ ആൻഡ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് നോ റിസോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ആ ഫാർമസിയുടെ മുമ്പിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രീഡ് with the help of technology and they may be utilizing that resource for other purposes yana ad human resource and utilization it is coming up uh, if you look at the oru valiya oru valiya oru supermarket allengil oru hypermarket avare oru particular stand inde mumbil aalukal koodal nikkunu ennalla oru technology vich access cheyan ipo pattum അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ദേ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് മോർ ദാൻ റെഗുലർ ടൈം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ദാറ്റ് അസസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ യൂസിംഗ് ടെക്നോളജി റൈറ്റ് നോ ദാറ്റ് ടെക്നോളജി ഇസ് അവൈലബിൾ റൈറ്റ് നോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡിനെ വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവൈലബിൾ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നോളജി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെക്നോളജി ഇസ് ദേർ നൗ ടെക്നോളജി ഇസ് ദേർ ആ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള
ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് പർപ്പസ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആറ് ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണത് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു നിയമമാണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ കാലത്ത് മനുഷ്യര് സമരം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു 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 പോളിസിയാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി പത്ത് മണിക്കൂർ വിനോദം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ഉറക്കം ആയിക്കൂടാ ടെക്നോളജി ഇസ് ദേർ ടു ഡു ദാറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമ്പത്ത് എവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്റെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് സമ്പത്ത് എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഈ പണം ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന പണമൊന്നും വേറെ ആരും നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താലും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താലും ഉണ്ടാകാവുന്ന പണത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്നില്ല ടെക്നോളജിയുടെ അഡോപ്ഷൻ മൂലം സോ വാട്ട് ഐ മെന്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താലും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇഫ് യുവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് സെയിം ഓർ ബെറ്റർ ദാൻ റൈറ്റ് നൗ സോ ഒപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരാൻ താമസിക്കും കാരണം നമ്മൾ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായം അവകാശങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കണം ഒപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആളെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വിനോദത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ചെലവഴിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ചെലവഴിക്കാനാണ് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആയിക്കൂടാ സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റതിന് പകരം ജോലി പോകുന്നു എന്നുള്ള അപ്രോച്ചിന് പകരം എ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് വിത്ത് ത്രീ ഫോർ അവേഴ്സ് യൂസിങ് ഡാലി എന്ന് വന്നാൽ ഡാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഡാലി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പണി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ പഴയത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി പണിയും ചെയ്യും അവന്റെ പണി സമയം എട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറായി കുറയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ നമ്മളിപ്പോഴും ജോലി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തലവേദനയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതല്ല സത്യം വി ആർ ഗോയിങ് ഓർ മണി നമ്മൾ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് പുതിയ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഭൂമിയിൽ ഒരു സോരി കൂട്ടാൻ പോകുന്നു അത് കുറച്ച് സമയം മനുഷ്യരുടെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാവുന്നു അത് നല്ലതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ജോയ്സ് ബാസ്റ്റിയമാഷ് നമ്മുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചേർത്തലയെ പറ്റി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിലെ തന്നെ നാല് വേദി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സബീഷിയേട്ടനെയാണ് അത് മുഖ്യധാരയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടൽ ബോൾഗാട്ടിയിലുള്ള അവർക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു ടൺ ഫ്രൂട്ട്സ് വേസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവർ വളമാക്കി മാറ്റുകയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലോ അല്ലെ ചേർത്തലയിലോ അത്തരം ഹോട്ടലുകൾ അത്തരം ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരികയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് എനിക്കതിനകത്ത് ഒരു 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 വിയോജിപ്പ് തോന്നിയത് ഒറ്റ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ജോസ് വൈ ഡു യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ബേസ് ഫ്രം ദേർ ടു ചേർത്തല ദാറ്റ് ഷുഡ് ഇൻ ഹാപ്പൻ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് സംസ്കരിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയും അവർക്ക് സംസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ലേ ഗുഡ് മോഡൽ ദിസ് ഈസ് മൈ തോട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ആർ നോട്ട് ആർഗ്യൂങ് എനിത്തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടി വരും ബിക്കോ
our regulation ana varandathu regulation will happen soon because every every policy makers uh, around the globe is endha pariya adinu vendi shramikkunnundu ipo adine petti samsaarichu thodangittunde even corporate leaders also started talking about it because they are seeing it as a threat in any case nammal ipo parna pole endengil okke manipulate cheyananengilum consumer behavior manipulate cheyananengilum adu okke threat aayittu thanne kaanam aa threat ne mikkavaram aa threat ne regulate regulate cheyanda athyavashyam adinu odane policies undavunnana ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഐ എം ഹോപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഈ മാറ്റത്തിന് ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ ഇത് അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിനൊന്നും ടെക്നോളജിയെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും നമ്മൾ ഈ പറയാ ഈ വരുന്ന മാറ്റത്തെ ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് വിചാരിച്ചാലും ദേ കനോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് അവേ ഫ്രം ദാറ്റ് അവര് അതിലേക്ക് വരും ചിലപ്പോ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് വിൽ ഹിൻഡർ ദ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്നതിനെ തടഞ്ഞേക്കാം അത് പക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം താമസിപ്പിക്കാം അതിനപ്പുറം ഒന്നും വലിയ കാലങ്ങളിലേക്ക് താമസിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോകും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാര് ആണ് അവിടെ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഘടകം ആളുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ അവരത്ര ഒരു താല്പര്യം എടുക്കുന്നില്ല ആളുകൾ അതൊട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സൊസൈറ്റിയൽ ബിഹേവിയർ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സാറിന്റെ ഒരു തോട്ട് അതെടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനൊരു റെമഡി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ ആളല്ല ഞാൻ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ഹലോ സാർ സാർ എനിക്ക് രണ്ട് ഡൗട്ട് ആണോ ഉള്ളത് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംരംഭക സാധ്യതകളിൽ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ് അത് ഒന്ന് എലബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ള സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സാധ്യത ആണെന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അർബൺ ഏരിയകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഒരു ചെറിയ ഫിൽട്ടർ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയെ കട്ടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് സാർ അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ്ങിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് വീടുക നമ്മളിപ്പോഴും വളരെ ചെലവേറിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് താമസിക്കുകയും ഞാൻ അതിനകത്ത് പൈസ ഉള്ളവർ അത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷേ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ ഹൂ ഡസൻ ഹാവ് ഹൗസസ് റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരന്നു വളരുന്ന ഒരു സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പരന്നു വളരുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ്ങിൽ ദർ ആർ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ആ ടെക്നോളജിയിൽ ഈ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല മെറ്റീരിയൽസും ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് റൈറ്റ് നോ ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്പൈൻഡ് ഫോം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ എവിടേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്പറായി ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിംഗ് മോഡൽ പലരും ചില സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അതൊരു ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആക്കി ഇതുവരെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അഫോർഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ അത് വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി നല്ലൊരു നല്ലൊരു മോഡൽ ഇതുവരെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആ മോഡൽ ക്യാൻ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റെഗുലറായി വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വില
ഇല്ല മഴവെള്ളം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ പെയ്ത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ആ വെള്ളം താഴെ വീണ് സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വില ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശുദ്ധജലമാക്കി അതായത് കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റാവുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് മഴ അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനുള്ള ടെക്നോളജി എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിഞ്ഞൂട ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അർബൻ ഏരിയാസിലും വി ക്യാൻ ഹാവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് എപ്പോഴാണോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക ആ പ്രോബ്ലം നമുക്കിപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഐഡിയ ഇഫ് ഐ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വാട്ട് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ബിക്കോസ് ബോട്ടിൽ വാട്ടർ നോ കോസ്റ്റ് യു ട്വന്റി റുപ്പീസ് എ പീസ് ഫോർ ലിറ്റർ ആ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ മഴവെള്ളം ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ മോഡലൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ പാക്കേജ് ചെയ്ത് അതിനെ മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളമാണ് മഴവെള്ളം ഡയറക്റ്റായി ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ യു എസ് പി യൂണിക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ സോ ദാറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഗ്ലോബലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മള് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ള ആലോചിക്കുകയൊക്കെ വേണം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രഡീഷണൽ മോഡൽസ് ഒന്നും പറ്റൂല നിർമ്മൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അർബൻ സൈഡിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ റൈറ്റ് നോ സോ ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ദ ടെക്നോളജി വി ക്യാൻ യൂസ് ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സം ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ഫോർവേഡ് ദിസ് ഐഡിയ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ സാർ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുതിയ ഹൗസിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല പഴയ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ ആൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിങ്സ് ആ ഹൗസിങ്സ് നിലവിൽ ഉള്ള ആ ഹൗസിങ്സ് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഹൗസസ് പീപ്പിളിന് വേണ്ടി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ആയിട്ട് അതും അതും ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഊബറൈസേഷൻ ഈസ് ദർ ഇതുപോലെ ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂംസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന റീയൂസബിൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വഴികളും ഒക്കെ ആലോചിക്കാം ടെക്നോളജി ആ പോസിബിലിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ടെക്നോളജി എന്താ പറയാ സൊല്യൂഷൻ യു കെൻ അഫോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കിട്ടുക അത് ഒരു മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മറ്റത് മറ്റതും പോസിബിൾ ആണ് അത് മറ്റതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഒപ്റ്റിമം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഞാൻ അതിനെ അടിക്കൊണ്ട കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാറേ ഞാൻ അങ്കിൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അറിയാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാർ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നോൺ ഇൻവേസീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങൾ ബേസ് അപ്പൊ നമ്മള് അത് വെച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന സംഭവം അപ്പം അതിനേക്കാളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എ ഐ നമ്മുടെ വീഡിയോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തോരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഫ്യൂച്ചർ നമുക്കുണ്ടാവും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇത് അഖിൽ എനി ക്ലിനിക്കൽ തിങ് നീഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ കൂടെ പോയി പല പല സ്ഥലത്ത് അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കിളിലേക്ക് വരിക ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ ഒരു രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് സംസാരിച്ചു അവര് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അവര് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ബേസ്ഡ് വൈറ്റൽ കളക്ഷൻ ആണ് വൈറ്റൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീഡിയോയിൽ
ക്ലിനിക്കൽ യൂസിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ പോലും ക്ലിനിക്കൽ യൂസിൽ വരില്ല അത് ഉടനെ ഒന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ എളുപ്പമാണല്ലോ ഗൂഗിളിൽ ഇതൊക്കെ എത്താൻ പക്ഷെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ പോലും അതൊന്നും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലും ക്ലിനിക്കൽ യൂസിലും വരണമെങ്കിൽ അതിന് കുറെ അധികം അപ്രൂവൽ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ് കൂടെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് കേസസ് ഉണ്ട് യു കെൻ യൂസ് യുവർ ടെക്നോളജി ഇൻ വെറൈറ്റി വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് യൂസ് കേസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തരുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളെ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിലിരുത്തി ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വൈറ്റൽസ് വീഡിയോ ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല എന്നിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം പ്രീമിയം വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വൈറ്റൽസ് വെച്ചിട്ട് so mm-hmm. that is possible so tons of other use cases are there for your startup mm. okay sir thanks okay uh, sir and the very kavya and so again all the tech genesis ide ee video conferencing platform il speech live aite speech translate cheyana samvidhanam varunadayittokka patrathil report vaichirunde adu use il undo adu deploy cheyidadano adinalla model വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മള് നമ്മള് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മള് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാവ്യ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മേ ബി കാവ്യ കേട്ടാണ് എ ഫോർ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയുടെ കീഴില് ആ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി ആണ് അതിന്റെ ഓണർ ദാറ്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ ഓണർ നമ്മള് അതില് നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ഓഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മളാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് ബട്ട് ദേ ഹെൽപ്പ് ദസ് എ ലോട്ട് നമ്മളത് കേപ്പബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മറ്റൊരു ഇന്നോവേഷൻ ചലഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ എൽ പി ആണ് അവരുടെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോഡക്ട്സ് ആ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടേതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രോഡക്ട് ഈസ് റെഡി നമ്മൾ അതിൽ മൂന്നാല് പ്രോഡക്ട്സ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഒന്ന് റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫോർ ദ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ അതിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലി ചലഞ്ച് ഐ എം സീയിങ് റൈറ്റ് നോ ഈസ് അത് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് അല്ല മോഡലിന്റെ ചലഞ്ച് ആണ് Uh, automatic language detection is not there. Okay. Video conferencing, we will be able to do automatic language detection. We don't have any hindrance. We can just uh, detect the model in that language. That's why the model is not capable. That's the first thing. The second thing is that we are doing a podium software. Podium software is for the first time in the world. Then that mm-hmm. podium software will uh, real-time translate it. and you don't need a translator oralde sahayam venda ningal kekkunnathu ayalde tone il ayalde language translate cheythu nammude language il irikkum kelvikkatha language il irikkum kekka so that is a product we are working on pinne avarku idella india government requirement ayirunnu moonamathathu oru real time video youtube like stream cheyumbo they need captioning and audio translation in multiple languages സോ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട യൂസ് കേസ് ആണ് നമ്മൾ മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം റൈറ്റ് നോ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റേർണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ ദിസ് ഏരിയാസ് ഐ തിങ്ക് ഓൺ എന്താ പറയാ വീഡിയോ ഇന്ന് വീഡിയോ സ്ട്രീമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റേർണലി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റിയൽ ടൈം അല്ല ഇത് കാവ്യ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പോസ് ചെയ്താലേ അവൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓഡിയോ ഓക്കെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഇപ്പൊ കാവ്യ പോസ് ചെയ്തില്ലേ കാവ്യ പോസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടേ കാവ്യയുടെ ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് എ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഡിലേ അപ്പൊ റിയൽ ടൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടു സെക്കൻഡ്സ് ബട്ട് ദേ ആർ ഇംപ്രൂവിങ് ബിക്കോസ് ദ മോഡൽ റണ്ണിങ് ഓൺ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ മെഷീൻ അവർ
അപ്പൊ നമ്മുടെ യു കേസ് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പൊ അവര് മോഡൽ റൺ ചെയ്യുന്ന മെഷീന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടിയപ്പോ ഇപ്പോ ടൈം കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ റെസ്പോൺസ് റൈറ്റ് നോ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ എ വെരി ലാർജ് മെഷീൻ മോഡൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു മെഷീനിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ചിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരിയസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൾസോ ബീങ് ഡൺ നേരത്തെ നേരത്തെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ചരിത്ര യുദ്ധ ചരിത്രത്തിലെ ന്യൂട്രൻ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അങ്ങനെ പല ബോംബും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു എ ഐ ടെക്നോളജി ബോംബ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എ ഐ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അന്വേഷിച്ചിട്ടോ അത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഐ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എ ഐനെ അത്ര പേടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് നമ്മള് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള സാധനം അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് കാരണം അത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാം സ്പെസിഫിക് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിയോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഐ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു യൂസ് കേസിന് വേറൊരു എ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റേത് സ്പെസിഫിക് യൂസ് കേസിനെ അല്ല അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ കയറി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു അത്ഭുതം എഴുതുന്നത് കാണിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവന് സ്വന്തമായിട്ട് അത്ഭുതം എഴുതാൻ പറ്റും ഈ അത്ഭുതംസ് ചിലപ്പോ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അത് എന്ത് ആണ് ആൽഗോരിതം ഇവൻ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡേഞ്ചർ എവറി വൺ ഈസ് ആസ്കിങ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈ എയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് വരെയൊക്കെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ കറക്റ്റാണ് എല്ലാം മനുഷ്യർ ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഇവൻ തിരിച്ചു തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇല്ല സത്യത്തിൽ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മോഡൽ ട്രെയിനിങ് വരെയുള്ള സംഗതികൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയ അൽഗറിതംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ഈ സീക്വൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പാറ്റേൺസും കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മനുഷ്യർക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല ഈ ധാരണ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആകാൻ പോകണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് നമ്മുടെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധവും എന്ത് വേണേലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അനുചിട്ട് അത് അതിനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ലോക്കലി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിജയ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ചേച്ചിമാരോട് നമുക്ക് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ മൈക്രോ ഞാനോ മൈക്രോ ഞാനോ യൂണിറ്റുകളല്ലേ അവരോട് ഇപ്പൊ പാലക്കാട് പോലുള്ള ഒരു പ്രാദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പാലക്കാട് ഇപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അവരോട് എനിക്ക് നമ്മൾ നിസ്സഹായത എന്താണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻഡറിങ്ങിന്റെ കുറവ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് അറിവ് കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുക വളരെ ലോക്കൽ ഇതിന് ഇതിന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെന്റർഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ലെവലിലാണ് പക്ഷേ എവരി എവരി സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ആ മെന്റർഷിപ്പിന്റെ കുറവ് നമുക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മെന്റർമാരില്ലാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പുതിയൊരു സംഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അത്ര വളരെ എന്താ പറയാ കുടുംബപരമായി ഓണ്ടർപ്രണർമാരായിരുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തലമുറകളായി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നവരാണ്
അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വി വിൽ ഗെയിൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഗെയിൻ ഇൻ ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പോയി ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ അയാളുടെ മെന്റർഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം ചിലപ്പോൾ അയാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ കിട്ടും ആ മെന്ററുമായിട്ട് അതാണ് മെന്റർ മെന്റർ ഈസ് നോട്ട് ഗൈഡിങ് എസ് ആക്ച്വലി മെന്റർ വിൽ ഗീവ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹിസ് നോളജ് അയാൾ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ഗെയിൻ ചെയ്ത സംഗതികൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ എസ് എസ് പി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി കെ എസ് എസ് പി ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെറ്ററൻ ഗൈസ് ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മെന്റർ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശാസ്ത്രാഹിത്യ പരിസ്ഥിതി ഉള്ളതാണ് അത് അത് നമുക്കൊരു ടാലന്റ് പൂള് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അവരുടെ മെന്റർഷിപ്പ് വെനെവർ മെന്റർ സേ മാർക്കറ്റിംഗില് ഈവൻ സയൻസില് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജിയില് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഹെൽത്ത് കെയറില് വാട്ട് എവർ തിങ്സ് സമ്മൺ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് സംബഡി എ ടാലന്റ് പൂൾ എ മെന്റർ പൂൾ ഹു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ അഡ്വൈസ് ഫ്രം ഇതൊരു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഹഡിൽ ഗോബലില് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പോയപ്പം ഞാൻ കണ്ടത് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യങ് ഗേൾസ് ദർ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറെ അധികം കുട്ടികൾ വരുന്നത് ഐ ഡി ദിൻ സീൻ എനി എനി വെറ്റർ ഇൻ ദർ ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം ഔട്ട് ഫ്രം കേരള ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ദർ വെർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ദ ആർ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഐ ഡിൻ സീൻ എനി വൺ ഫ്രം കേരള ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ആ കൾച്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് ഈസ് ദ സയൻസ് വിഗൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് കുപ്പുവെള്ളമാക്കി വേണമെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഹിന്ദു തന്നു ദെൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പേർ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പല സമയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ദർ നോളജ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല so i don't know how it, how we are going to do it but i thought that's a prob- probable uh, entrepreneurship that can happen in the future so adu polulla sangadigalil namukku ivirada sahayam venam nammada malavellathil undagavuna malinyangal endakkeyanu parayan kazhiyunavar undavanam aa malinyate engane cost effective ay remove cheyan natural ways of doing it undo nu choikkan pattano so those are the things allengi nammal endha cheyamone 10 experiments nadathi we will find out how it can be done i experiments ne elapa it will take money it will take time and we will lose the bus so that is where the uh, mentors will help adu cheriya kudumbasri samrambha aikotte nammal chindikina valiya tech allengil scientific samrambhangal aikotte endilu adu aavashyam undu nanna manushana religious cognitive engane aayirikka ai ai ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം <laughs> <laughs> അത് റിലീജിയസ് ആണോ സയന്റിഫിക് ആണോ അൺസയന്റിഫിക് ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദർ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഏക്ക് അറിയില്ല ഇത് സയന്റിഫിക് ആണോ എന്നൊന്നും ഏക്ക് അറിയില്ല ഏ ഇസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദാറ്റ് ഏ ഹാവ് ദ നോളജ് ദാറ്റ് എന്താ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ നോളജും അവൈലബിൾ ആണ് അത് നോളജ് ആണോ അത് സയന്റിഫിക് ആണോ സയൻസിൽ നമ്മളാണ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബാഡ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് going forward uh, how religion is going to uh, affect the human beings idakka nammada talavedanayana so entrepreneurs ipo njan ishtamara entrepreneurs ne kaanunnundu religion vechittu entrepreneurship cheyna ottiri pere kaanunnundu i am njan ottiri pere kaanunnundu pratheechu indiyil so that can also using technology they also will uh, do their uh, work appo idu idu manushyanum machine nammil ee oru guna undu മെഷീൻ ഇതെന്താന്ന് അറിയത്തില്ല സത്യത്തിൽ മെഷീന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടു മൂന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ സാധനം കിട്ടിയ നോളജ് ഏത് നോളജ് ആണെന്ന് അവൻ അറിയില്ല സോ മേ ബി സം ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് സം ടൈം സമൺ വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് എ ഫിൽറ്റർ ഫോർ ദി എ ഐ എ ഇസ് എ ഫിൽറ്റർ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി നമ്മളെ എന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നോ അതിന് അത് വെച്ചിട്ട് അവൻ
ആ ഫിൽറ്റർ മേ ബി റിലീജിയസ് ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് ഒക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇത്രയും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിൻ